আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা আমাদের ইলম সিরিজের লাস্ট টপিকে চলে এসেছি এই টপিকের পর ইনশাআল্লাহ আমরা আকীদা নিয়ে আলোচনা শুরু করব পরের সপ্তাহ থেকে সো চলুন আমরা ইলমের লাস্ট যে টপিকটি লাস্ট বাট নট দি লিস্ট কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং ইনশাআল্লাহ এই লেকচারটি শেষ হওয়ার পর আপনারা আমার সাথে অ্যাগ্রি করবেন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ছিল চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করে দিই সো সরি শুরু করার আগে একটু আগে থেকে আসি আবার আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ইলমের জন্য ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি তৈরি করা ওকে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি তৈরি করা যেটার অ্যারোবিক টার্মটা হচ্ছে আলমালাকাতুল ফেখিয়া ওকে এটারই আমি একটা ট্রান্স একটা অনুবাদ করেছি ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি এবং এটাকে আমি আর বাংলা করতে যাইনি কারণ বাংলা করতে গেলে খুব খটোমটো হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই বাংলা করা যাবে কিন্তু এটাকে খুব সুন্দর শোনাবে না তো আমার কাছে জাস্ট ইংলিশটা মনে হচ্ছে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি তৈরি করা ওকে সো এলম শুধুমাত্র বই পড়লেই যে আপনার অনেক এলম চলে আসবে ব্যাপারটা এরকম না আমার একটা জ্ঞান অর্জনের কাজটাকে আমরা একটা অনেক সময় ফ্যাক্টরির সাথে তুলনা করি ওকে আপনি ইনপুট দিবেন আউটপুট বের হয়ে থাকবে ব্যাপারটা এরকম নয় একই ধরনের ইনপুট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দিলে দেখা যাবে তাদের মাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আউটপুট বের হচ্ছে ওকে তাদের একই ধরনের আউটপুট বের হবে না সো ইটস নট যে আমি একটা বই পড়লাম আর আপনি একটা বই পড়লেন এতে আমাদের দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একই ধরনের হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়াতে হলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি তৈরি করা বা আনমালা ক্যাতুল ফেখিয়া ওকে ইন্টেলেকচুয়াল না বলে হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্যাপাসিটি বলে ভাবা হতো বাট ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি ইজ ফাইন ওকে সো এই আল মালা ক্যাতুল ফেখিয়া আমরা অ্যারাবিক টার্মটাই ব্যবহার করব এখন থেকে আপনারা আমি আগেই বলেছি এটাকে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বলা হচ্ছে আল মালা ক্যাতুল ফেখিয়া এটা নিয়ে আমরা গত লেকচারেও যে শেখের বই থেকে মেটেরিয়াল আলোচনা করছিলাম সেই শেখ অর্থাৎ শেখ মোহাম্মদ হুসাইন আকুবের মুনতালাকাত তালিব উল ইলম এই বইটি যেটা কিনা তালিব উল ইলমের উপর লেখা সেই বইয়ের মেটেরিয়াল নিয়ে কাজ করব সো আল মালাকাতুল ফিকহিয়া এ দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে এই যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি যেটা কিনা এটাকে আপনি একটা এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে এটা আপনার ইন্টারনাল টুলস বা মেশিন ঠিক আছে একটা ফ্যাক্টরিতে কি হয় আমরা ওই ফ্যাক্টরির টু ওই ফ্যাক্টরির উদাহরণে চলে যাই একটা ফ্যাক্টরিতে আপনি ইনপুট ঢুকালে সেখান থেকে আউটপুট বের হয়ে আসবে কিন্তু সেই আউটপুট কত ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করে মেশিনস কত ভালো যে এই মেশিনের ভেতরে ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেই মেশিনটা কত ভালো সো এই আল মালাকাত উল ফেখিয়া হচ্ছে এই মেশিন ওকে সো আপনার মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইন্টেলেকচুয়াল মেশিন কাজ করছে ওই মেশিনের মধ্যে যখন ইনপুট ঢোকানো হবে মেশিনটা যত ভালো হবে তার উপর নির্ভর করবে যে আপনার আউটপুট আপনার ইন্টেলেকচুয়াল আউটপুট কত ভালো হবে সেটাই হচ্ছে আল মালাকাতুল ফেখিয়া ইমাম মালিকের একটি বক্তব্য ইমাম মালিক বলছেন যে লাইস আল ফেখা বিকাসাতিল মেসাইল ফেখ বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ নট অনেক ধরনের ইস্যু নিয়ে আলো ইস্যু ইস্যুর ব্যাপারে জানা ওকে ফেখ শুধুমাত্র বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটা জানার অর্থ ফেখ নয় তাহলে ফেখ কি ইয়া মালিক বলছেন প্রথমে তিনি বললেন যে ফেখের অর্থ এই নয় যে অনেকগুলো ইস্যুতে কোনটা হালাল কোনটা হারাম বা তুমি একটা মত দিতে পারবে ফেখ হচ্ছে বেসিক্যালি একটা নূর এটা একটা আলো যেটা আল্লাহ সুবাহ তার সৃষ্টির যাকে খুশি তার হার্টে দিয়ে দেন সো ইয়ার মানে এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জিনিসটা যে সবসময় আপনি জাস্ট নিজে থেকে ডেভেলপ করতে পারবেন তা নয় অনেক সময় এটা আল্লাহ সুবাহ তালা জাস্ট কাউকে দেন কাউকে দেন না এটা অনেকটা আপনার ফিনান্সিয়াল ওয়েলথের মতো হ্যাঁ আপনি যত চেষ্টা করেন না কেন আপনার ধন সম্পত্তি একটা জায়গাকে আটকে যায় কিছু মানুষ ধনী হয়েই যায় কিছু মানুষ অনেক চেষ্টা করেও খুব বেশি ধনী হতে পারে না দরিদ্র থেকে যায় সো এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বেসিকলি মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য করে দিয়েছেন এই পার্থক্যকে মেয়ে নিতে হবে সো কিছু মানুষ থাকবে যারা কিনা যাদের আল্লাহ সুবাহ তালা এই হিদা এই গিফট দিয়ে দিয়েছেন যে তারা ন্যাচারালি ভালো প্রসেস করতে পারে ইনপুট জ্ঞানের ইনপুট ওকে কিন্তু এটাও ঠিক যে এখানে দুটো জিনিস বলা দরকার প্রথমটা হচ্ছে এই যাকে আল্লাহ সুবাহ তারা ন্যাচারালি এই গুণ দিয়েছেন সেও দিয়ে আবার সেটাকে দিয়ে হার্ড ওয়ার্ক না করে 
তো ইটস অলমোস্ট লাইক আপনার খুব ভালো মেশিন আছে কিন্তু আপনার আপনি অ্যাজ এ ওয়ার্কার খুব একটা কাজ করেন না আপনি ঠিকমতো ইনপুটই ইনপুটই দিচ্ছেন না ওকে সো মেশিন ভালো হলে আপনি যদি আপনি ঠিকমতো ইনপুট না দেন আউটপুট বের হবে না মেশিন যেমনই হোক না কেন ওকে সো এটা প্রথম দিন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হয়তো কাউকে বেশি ওই ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু সেটা থেকে আউটপুট সেই পরিমাণ সেই পটেনশিয়াল অনুযায়ী বের হবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ ওই ব্যক্তি কতটা হার্ড ওয়ার্ক করছে সো আল্লাহ কাউকে ওই কোয়ালিটি দিয়ে দিয়েছেন এর অর্থাৎ আল মালাকাতুল ফিকহিয়া দিয়ে দিয়েছেন এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে এখন বাই ডিফল্ট অটোমেটিকলি আউটপুট বের হয়ে থাকবে রিমেম্বার যে ইবন আব্বাস রাদিয়াল আনহুর যে গল্পটা সেখান থেকে আমরা একটু শিক্ষা নিতে পারি যে ইবন আব্বাস রাদিয়াল আনহুর জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দোয়া করেছিলেন রাইট যে আল্লাহুম্মা ফাক্তিহু ফাক্তিহুদ দীন ওয়া আল্লিমহু তাউইল হে আল্লাহ তাকে দ্বীনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিন এবং তাকে তাউইল শেখান কোরআনের ব্যাখ্যা শেখান এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া এবং অবভিয়াসলি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্য কোনো দোয়া করলে সেই দোয়া কখনোই ব্যর্থ হবার নয় সো সেই দোয়া কিন্তু কবুল হয়ে গেছে তো তার মানে এই নয় যে ইবন আব্বাস তখন সেটা নিয়ে বলেছিলেন বাস আমার তো কাজ হয়ে গেল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করে ফেলেছেন এখন আমি চুপচাপ বসে থাকি নলেজ আমার আমার মেশিন দিয়ে অটোমেটিকলি বের হয়ে যাবে অবভিয়াসলি ইবন আব্বাস বলেছিলেন যে আমার মেশিন এখন ভালো হয়ে গেল আল্লাহ রাসূল আমার দোয়ার জন্য কিন্তু আমাকে সেই পরিশ্রম স্টিল করতে হবে কম দিলেও সেটা সেটাও একটা পটেন্সিয়াল আছে হ্যাঁ সেটা হয়তো যাকে বেশি দেওয়া হচ্ছে সেই পটেন্সিয়াল নয় এই ব্যক্তি হয়তো বহু পরিশ্রম করে সেইটাকে কাজে লাগিয়ে অনেক সময় যে বেশি যদি আপনি মনে করেন যে আমাকে হয়তো অত বেশি দেওয়া হয়নি ইনফ্যাক্ট আপনি কিভাবে জানেন হয়তো আপনাকে বেশি দেওয়া হয়েছে আপনি কাজে আপনি পরিশ্রম করেন না বলে আপনি বুঝতে পারছেন না রাইট সো ইন এনি কেস পরিশ্রম করা এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করার কোনো বিকল্প নেই আল মালাকাতুল ফিকহিয়া এই যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি এই ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটিকে ওরা আমরা অনেক ধরনের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন বা অনেক ধরনের ভাষা আমরা ব্যবহার করি এই জিনিসটাকে বোঝাতেই যেমন আল হিকমা রাইট প্রজ্ঞা বা উইজডম এটা কিন্তু বেসিক্যালি আল মালাকাতুল ফিকহিয়া থেকেই আসে রাইট সো ফিক সে ফর एग्जांपल আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাও আল মালাকাতুল ফিকহিয়া থেকে আসে আপনার গ্রেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হেকমা বাসিরা বাসিরা একটি ওয়ার্ড কোরআনে ব্যবহৃত আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবহার করেছেন বাসিরা বাসিরা হচ্ছে ডিপ ইনসাইট अगेन এই ডিপ ইনসাইট কিন ইনসাইট এটা কোথা থেকে আসবে আল মালাকাতুল ফিকহিয়া থেকে থেকে আসবে আমরা বলতে পাই যে হেকমা বাসিরা এগুলো বেসিক্যালি আল মালাকাতুল ফিকহিয়া সিওনিমাস কিছু টার্মস ওকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে আদুল ওকে যেটা কিনা আমরা বলতে পারি যে আদুল হচ্ছে বেসিক্যালি সামওয়ান হু ডাজ আদল ওকে আদল হচ্ছে ইনসাফ করা বা জাস্টিস করা ওকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদুল বোঝানো অর্থাৎ যে কিনা প্রচন্ড জাস্ট তো প্রচন্ড জাস্ট বা প্রচন্ড জাস্টিস কোথা থেকে আসবে নলেজ থেকে আসবে আল মালাইকাতুল ফিকহিয়া থেকে আসবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি হাদিসে বলেন যে ইয়াহমিলু হাদাল ইলম মিন কুল্লি খালাফিন আদুল প্রত্যেক পরবর্তী পরবর্তী প্রত্যেক প্রজন্ম থেকে আদুলরা ওকে বা এরকম জাস্ট লোক যারা আল মালাকাতুল ফিকহিয়া হয়েছে সেই ব্যক্তি এই আইনকে ক্যারি করে নিয়ে যাবে প্রত্যেক পরবর্তী পরবর্তী প্রত্যেক প্রজন্মে এরকম আদুল থাকবে যারা কিনা এই আইনকে ক্যারি করবে এবং এই আইনকে ক্যারি করার সময় তাদের মাঝে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে তারা কি করবে যারা বাড়াবাড়ি করে উগ্রতা দেখায় তাদের যে তাহরিফ অর্থাৎ তারা তাদের যে কি বলতে পারি তাহরিফের জন্য ভালো বাংলা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না বিকৃতি ওকে যারা বাড়াবাড়ি করে বেশি বেশি করার চেষ্টা করে উগ্রতা 
অবলম্বন করে তাদের যে বিকৃতি তারা যে জ্ঞান তারা জ্ঞানকে যেভাবে বিকৃত করবে তাদের তারা যে বিকৃতি নিয়ে আসবে জ্ঞানে এই আগুররা তা সেটা থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করবে আরও কাদের থেকে জ্ঞানকে তারা দূরে রাখবেন দূরে রাখবে এই আগুন আল্লাহ রসুল্লাহ বলছেন জাহিলিন এবং মূর্খদের ব্যাখ্যা তা উইল হচ্ছে ব্যাখ্যা আল জাহিলিন মূর্খ মূর্খদের ব্যাখ্যা মূর্খরা অনেক সময় কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করবে যেমন আমাদের সময় হচ্ছে ওকে কোরআন কোরআন হাদিস মানি বলে মানুষ মূর্খের মতো কোরআন হাদিসকে ব্যাখ্যা করছে এবং আল্লাহ রসুল সাহেব এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআন হাদিস থেকে আসলে সরাসরি এভাবে জ্ঞান আনা যায় না কোরআন হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে এবং মূর্খরা সেই ব্যাখ্যা করতে পারে না মূর্খদের ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা হবে এবং আগুলরা সেই ভুল ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করবেন এবং লাস্ট যে লোকের কথা লাস্ট যে লোকদের বিভ্রান্তি থেকে আগুলরা জ্ঞানকে মুক্ত করবেন সেটা হচ্ছে এবং যারা দিনকে নাকচ করে যায় দিনকে যারা নষ্ট করে ধ্বংস করে তাদের ইন্তিহাল থেকে তাদের ভেতরে ঢুকে দেওয়া থেকে ইলমের যে কর্পাস ইলমের যে মহল সেই মহলে এইসব দিন নষ্টকারী লোকদের ঢুকে যাওয়া থেকে আগুলরা দিনকে রক্ষা করবে অর্থাৎ আগুলরা বুঝে দেবে যে এই ব্যক্তি দিন নিয়ে কথা বলছে আসলে দিনকে ধ্বংস করতে এসেছে এটা আগুলরা তাদের নলেজের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেবেন ওকে সো বেসিকলি আদুলরা কি করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথা অনুযায়ী তারা এক যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিকৃতি থেকে জ্ঞানকে রক্ষা করবেন যারা মূর্খ তাদের ব্যাখ্যা থেকে ঋণকে রক্ষা করবেন এবং যারা দিনকে বিনষ্ট করে নষ্ট করে তাদের ভেতরে ঢুকে যাওয়া থেকে দিনকে প্রোটেক্ট করবেন বা ইলমকে প্রোটেক্ট করবেন সো এই সবগুলো কাজ যেমন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আলমাল একাদুল ফেখিয়া ইফেক্ট আদুলের যে গুণটা থাকা দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই কোয়া থেকে আমরা যেটা আজ করতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এই আদুলের আলমাল একাতুল ফেখিয়া থাকতে হবে রাইট কারণ এই এই যে কাজগুলো বাড়াবাড়ি যারা করে তাদের তারা যে জ্ঞানকে বিকৃত করছে সেই বিকৃতিকে বিকৃতিকে কাউন্টার করা সেটাকে অপোজ করা বা সেটাকে নাকচ করা অথবা মূর্খদের ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞানকে রক্ষা করা অথবা যারা দিনকে নষ্ট করে তাদের জ্ঞানের ভেতরে ইনফিলট্রেট কর যারা তারা ইনফিলট্রেট না করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করা এই সবগুলো কাজের জন্য একজন আদুলের একজন জাস্ট জ্ঞানী ব্যক্তির কি দরকার আল মেলাকাতুল ফেখিয়া কোনো সন্দেহ নেই তো এই হচ্ছে আল মেলাকাতুল ফেখিয়া এটা প্রাথমিক পরিচয় আল মেলাকাতুল ফেখিয়া বা এই ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে ঠিক আছে এবং এখানে যে প্রকারভেদ গুলো দেখছেন এগুলো আপনি বলতে পারেন যে এগুলো লেভেল স্পেসিকলি প্রথমটা প্রথম লেভেল তারপর সেকেন্ড লেভেল তারপর থার্ড লেভেল ফোর্থ লেভেল এরকম শেখ মোহাম্মদ হোসেন ইয়াকু এরকম চারটি লেভেল দেখিয়েছেন এটাকে লুজলি চিন্তা করেন মানে খুব যে একেবারে রিটেন ইন স্টোন কোনো ক্যাটাগোরি ক্যাটাগোরাইজেশন তেমন নয় কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি আমরা মানুষের মধ্যে দেখি প্রথমটা হচ্ছে একদম বেসিক ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি যেটাকে শেখ মোহাম্মদ হোসাইন ইয়াকুব বলছেন ফেকুন্নাফস ওকে ফেকুন্নাফস হোয়াট ইজ ফেকুন্নাফস ফেকুন্নাফস হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল যে ফেক ইন্টারনাল যে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি যেটা আপনার বাইরে থেকে বিল্ড করতে হয় না বিল্ড করতে হয় বাইরে থেকে বিল্ড করতে হয় কিন্তু এটা বেসিকলি মানে আপনার বাইরে গিয়ে কোথাও শিখতে হয় না এটা আপনি নিজে নিজে শিখে যেমন একটা বাচ্চা ভাষা শিখে যেভাবে বাবা মার কাছ থেকে ভাষা শেখে শুনে শুনে ভাষা শিখে ফেলে একটা সময় সে নিজেই তাকে যে টিচার রেখে ভাষা শেখাতে হয় তা নয় তার নিজের যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি আল্লাহ এমনিতেই দিয়ে দিয়েছেন সেটা দিয়ে সে মানুষের কথাকে ইন্টারপ্রেট করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সো এটা হচ্ছে ফেকুন নাফস বেসিকলি ওভারঅল মানে আপনাকে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল এফার্টের প্রথম কাজ হচ্ছে জ্ঞানের জন্য যে টেক্সগুলো রয়েছে যে কথাগুলো রয়েছে যে স্পিচগুলো রয়েছে সেটাকে বুঝতে পারা সেই বুঝতে পারার জন্য প্রথমে আপনার এই লিঙ্গুইস্টিক বা ভাষাগত দক্ষতা থাকবে যেটা ফেকুন নাসের মধ্যে পড়ে সেকেন্ড যে ফেক আপনার দরকার বা আলমেলা কেতুর ফেক খেয়ে যাবে সেটা ফেকু তাকলিফ ওকে ফেকু তাকলিফ তাকলিফ মানে হচ্ছে দায়িত্ব ওকে তাকলিফ হচ্ছে দায়িত্ব আমাদের যে ধর্মীয় দায়িত্ব সেটাকে ওভারঅল বেসিক লেভেলে বুঝতে পারার ক্ষমতা হচ্ছে এই সেকেন্ড লেভেলের ফেক বা সেকেন্ড লেভেলের লেভেলের আলমেলাকেতুল ফেক খাইয়া ওকে সো এই ফেক খাইয়ের মাধ্যমে আমরা নামাজ পড়ি রোজা রাখি 
ওকে হালাল হালাল জিনিস গ্রহণ করি এবং হারাম থেকে নিজে মুক্ত রাখার চেষ্টা করি এটা যে বিরাট ফিকহি নলেজ দরকার তা নয় দাদা সেটা তো কত সাধারণ মানুষ ইসলাম পালন করতে পারতো হ্যাঁ সাধারণ মানুষ যেই ফিকহের উপর বেস করে যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটির উপর বেস করে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে সেটাই হচ্ছে ফিকহুত তাকলিফ নেক্সট হচ্ছে ফিকহুল ফিকহুল ইজতিহাদ লেখা উচিত ছিল ভুলে ফিকহুত ইজতিহাদ লিখে পেয়েছি হওয়া উচিত ফিকহুল ইজতিহাদ ওকে ইজতিহাদ এখানে আপনি জাস্ট ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন না বরং ইসলামিক যে টেক্সট গুলো রয়েছে কোরআন সুন্নাহ এবং সেগুলোর উপর বেস করে ওলামাদের কথাবার্তা সেসব মূল সোর্সে আপনি উসুল अप्लाई করতে পারেন ঠিক আছে আপনি বেসিক্যালি মানে ইউ হ্যাভ দা ক্যাপাসিটি যে কোরআন হাদিসের একটা কথা পড়ে আপনি কিভাবে সেটাকে ইন্টারপ্রেট করবেন কিভাবে সেটা ব্যাখ্যা করতে হয় সেটা বোঝার ক্যাপাসিটি সেটা বোঝার যে প্রিন্সিপালস গুলো সেগুলো আপনার মধ্যে রয়েছে এরকম ক্যাপাসিটি যখন আপনার হবে তখন আপনি ফিকহুল ইজতিহাদ করবেন ওকে ফিকহু তাখরিজ হচ্ছে আরো অ্যাডভান্স লেভেলে এই অ্যাডভান্স লেভেলে আপনার মূল সোর্সে যাওয়ার দরকার নেই বরং একটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আসলে আপনি सिंपली প্রিন্সিপালের উপর বেস করে একটা মত দিয়ে দিতে পারেন আপনার জ্ঞান এখন এই পর্যায়ে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি ওই পর্যায়ে চলে গেছে যে আপনি জানেন যে কোরআন এবং হাদিস অ্যাকচুয়ালি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে সেই উদ্দেশ্যগুলো যেহেতু আপনি খুব ভালো বুঝেন বোঝেন এখন সো আপনি কি করতে পারেন যে কোন একটা প্রশ্ন আসলে সেই উদ্দেশ্যগুলোর উপর বেস করে প্রিন্সিপালগুলোর উপর বেস করে আপনি অ্যানসার দিতে পারেন এবং আপনি বুঝতে পারেন এটা হচ্ছে প্রিডি হাইয়েস্ট লেভেলের আলমালাকাতুল ফিকহিয়া বা ফিকহি বা আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি সো আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি নিয়ে কথা বললাম সো আমরা পরেরটায় যাই সো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আলমালাকাতুল ফিকহিয়ার এটা ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কি দরকার কি দরকার সেই প্রশ্ন করলে প্রথমে আসে যে আলমালাকাতুল ফিকহিয়া থাকার জন্য যে শর্তগুলো দরকার এবং আপনি এখানে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আলমালাকাতুল ফিকহিয়া বলতে কোন ধরনের আমরা তো একটু আগে চার ধরনের দেখলাম যে কোনো ধরনই আপনাকে যে কোনো লেভেলেই যদি প্রপারলি আপনাকে অপারেট করতে হয় তাহলে কিছু শর্ত আপনাকে পূরণ করে আসতে হবে ঠিক আছে প্রথমটি হচ্ছে যে আপনারটা নিজস্ব প্রস্তুতি থাকা দরকার ওকে একটা নিজস্ব প্রস্তুতি দরকার এবং এই প্রস্তুতিগুলো তিন ধরনের একটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি একটা হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি আর একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ওকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি কীরকম এটা হচ্ছে যে আপনি নলেজ নেবেন কোথে কোরআন এবং সুন্না থেকে নেবেন সো কোরআন এবং সুন্নায় আপনার মূলত যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে কোরআন এবং সুন্নার টেক্সগুলো আপনার মাথায় থাকা দরকার এবং তার অর্থ ভালো করে বোঝা দরকার ঠিক আছে মাথায় যদি নাও রাখেন অ্যাটলিস্ট খুঁজে পাওয়ার বুদ্ধি আপনার থাকা লাগবে সো এই রিলেটেড যে প্রস্তুতি সেটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক এটার কারণেই আমরা কোরআন মুখস্থ করি হাদিফ মুখস্থ করি এবং অ্যাটলিস্ট ওই লেভেলে আমরা কোরআন এবং হাদিফকে জানার চেষ্টা করি যে লেভেলে আমরা রেডিলি রিকল করতে পারবো যখন একটা ইস্যুকে আমাদের সামনে আসবে তখন সেই ইস্যু রিলেটেড কোরআনে আয়াত বা হাদিফ আমরা রেডিলি রিকল করতে পারব এবং একই সাথে আমরা আমাদের লিঙ্গুইস্টিক স্কিল বাড়াতে হবে ভোকাবুলারি বাড়াতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়াতে হবে যাতে যেহেতু কোরআন এবং হাদিফ আমি মুখস্ত করলাম বাট সেটার অর্থ যদি আমি না বুঝি তাহলে তো হবে না সো সেখান থেকেও আমার একটা প্রস্তুতি লাগবে যাতে আমি ভাষা ভাষার দক্ষতা অর্জন করি অবভিয়াসলি যদি আপনি আরবিক না শেখেন সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট যেই ভাষায় কোরআন এবং হাদিফ অনুবাদ হয়েছে সেই ভাষার দক্ষতা আপনার থাকা লাগবে রাইট ইভেন সেই ভাষার দক্ষতা যদি যদি আপনার না থাকে অনেক সময় কিন্তু আমরা মনে করি যে আমাদের নিজেদের ভাষা আমরা খুব ভালো জানি ওকে আমরা বাংলা খুব ভালো জানি ইংলিশ খুব ভালো জানি সো এই ভাষায় যখন অনুবাদ হয়ে আসে কোরআন অথবা সুন না তখন আমি এগুলো খুব ভালো বুঝব অবভিয়াসলি অনুবাদের সময় অনেক কিছু মিসিং হয় কিন্তু সেটা বাদ দেন ধরেন অনুবাদ খুব ভালোই হয়েছে বা যথেষ্ট অ্যাকুরেট অনুবাদ হয়েছে ইভেন দেন আপনি যদি ভালো বাংলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনার না থাকে বাংলা ভাষার মার প্যাচগুলো যদি আপনি খুব ভালো উপলব্ধি করতে না পারেন ইংলিশের ব্যাপারে তো সেটা আরও বেশি সত্য যেহেতু ইংলিশ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ না সেসব ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি আসলে হলো না তবে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি আপনি প্রথমে ঠিক করতে হবে আপনি কীভাবে কোরআন হাদিসকে বুঝবেন প্রাথমিক লেভেলে হয়তো আপনি চিন্তা করবেন যে আপাতত আমি বাংলায় বুঝবো বা ইংলিশে বুঝবো এবং পরবর্তীতে আমি আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করে সেটা দিয়েও বুঝবো সো 
এই যে ল্যাঙ্গুয়েজে যখন আপনি অপারেট করবেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজের একটা প্রস্তুতি আপনার থাকা চাই মানসিক প্রস্তুতি হচ্ছে বেসিকলি নলেজ গেইন করার ব্যাপারে কিছু মানসিক দোষ থাকে যেগুলো মানুষকে নলেজ গেইন করার পথে বাধা দেয় যেগুলো আমরা পরে আরও ডিটেলে কথা বলবো কিন্তু আপাতত খুব সহজে বলতে পারি যেমন অ্যারোগেন্স থাকা রাইট অথবা অতিরিক্ত ডিজায়ার্স থাকা এগুলো সমস্যা অ্যারোগেন্স থাকলে আপনি ঠিক মনে হয় গেইন করতে পারবেন না কারণ তখন নলেজ গেইন করার চেয়ে নিজেকে সামনে নিয়ে আসাটা আপনার বেশি প্রাধান্য হবে যদি আপনার মনের মধ্যে ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার্স খুব বেশি থাকে তাহলে আপনি জ্ঞান চর্চা ঠিক মতো করতে পারবেন না কারণ তখন দেখা যাবে যে আপনার লাইফে যখন ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার্স কারণ নলেজ গেইন করতে হলে তো আপনাকে কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে সো ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার যদি মানুষের মনে খুব বেশি থাকে তাহলে এই দুটোর মধ্যে অবভিয়াসলি ক্ল্যাশ হবে সো এগুলোর ব্যাপারে নিজের মনকে প্রস্তুত করে নেওয়া যে আমাকে অবভিয়াসলি ওয়ার্ল্ডলি ডিজায়ার থাকবে না তা নয় কিন্তু যতটুকু ইসলামে আসলে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি না নিয়ে যাওয়া এবং যতটা পাওয়া যায় মনকে আল্লাহমুখী করা এবং দুনিয়া থেকে মুক্ত করা প্রয়োজনের বাইরে সেটা এই ক্ষেত্রে ট্রু করি এবং সেটাই হচ্ছে মানসিক প্রস্তুতি ব্যক্তিগত যে প্রস্তুতি এটা বেসিকলি আপনি বলতে পারেন যে আমাদের সময় আমরা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট বা লাইফ কোচিং এর এইসব পয়েন্টস নিয়ে আসি ওকে যেমন ধৈর্য বাড়ানো ওকে অ্যাম্বিশন বাড়ানো ওকে এগুলো হচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টাল প্রস্তুতি ঠিক আছে অনেক সময় আমরা এটা আমরা এটা আমাদের ক্লাসে অনেক কথা বলেছি যে আমাদের যদি অ্যাম্বিশনস হাই না থাকে তাহলে আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারবো না সো এই ধরনের প্রস্তুতিগুলো হচ্ছে নিজস্ব প্রস্তুতি সেকেন্ড যে শর্তটা সেটা হচ্ছে যে আপনার সঠিক শিক্ষক দরকার ঠিক আছে সেটা মাল্টিপল হতে পারে একজনকে দিয়ে হয়তো আপনি শুরু করবেন পরে আরও মাল্টিপল শিক্ষক দেখা যাবেন শিক্ষক সঠিক না হলে ইউ ক্যান বি মিসলেড তাই না এবং সঠিক শিক্ষকের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলা নেই দুটো কোয়ালিটি আপনারা উল্লেখ করছেন বা শেখ মোহাম্মদ হোসেন ইয়াকুব উল্লেখ করেছেন প্রথমটি হচ্ছে যে এই শিক্ষকের দিনের প্রতি বা ধর্মের প্রতি কমিটমেন্ট খুব স্ট্রং হওয়া লাগবে অবভিয়াসলি যে যার কাছ থেকে আপনি দিন শিখছেন তার নিজে যদি দিনের প্রতি কমিটমেন্ট ভালো না থাকে তাহলে তার কাছ তার কাছ তার কাছে আসলে দিন দিনের ব্যাপারে আপনি আস্থা রাখতে পারেন না রাইট যেমনটা মোহাম্মদ ইবিন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে হ্যাদ আল ইলমু দিন এই জ্ঞান হচ্ছে দিন এই জ্ঞানই হচ্ছে ধর্ম দিন ওকে সুতরাং দেখো কার কাছ থেকে তোমাদের দিনকে তোমরা গ্রহণ করছো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার শিক্ষকের রিলিজিয়াস কমিটমেন্ট থাকবে সেকেন্ড যে গুণটি সঠিক শিক্ষকের দরকার সেটা হচ্ছে এডুকেশন টিচিং কোয়ালিটি ওকে অনেক সময় একজন শিক্ষক খুব দিনদার হতে পারেন ধর্মীয়ভাবে তার কমিটমেন্টের কোনো অভাব নাও থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি ভালো না যে প্রফেশনে তিনি আছেন সেই প্রফেশনের যে কোয়ালিটিগুলো তার দরকার সেগুলো তার মধ্যে নেই সো দুটোই দরকার শিক্ষকের রিলিজিয়াস কমিটমেন্টও লাগবে আবার তার এডুকেশনাল ক্যাপাসিটি বা টিচিং ক্যাপাসিটি বা টিচিং কোয়ালিটি এটাও ভালো হওয়া লাগবে ওকে সো এই হচ্ছে প্রথম দুটি শর্ত আমরা এর পরেরটা চলে যাই তৃতীয় যে শর্ত সেটা হচ্ছে নলেজের প্রপার মেথোডোলজি অনুসরণ করা ওকে সো ইসলামে বিভিন্ন সায়েন্সেস রয়েছে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন রয়েছে সেই ডিসিপ্লিনগুলোকে মেথোডোলজিক্যাল ওয়েতে অনুসরণ করা যেহেতু আমরা আগের লেকচারগুলোতে এটা নিয়ে অলরেডি কথা বলে ফেলেছি সো সেটাতে আমি এখন আর যাব না তবে নলেজের মেথোড যেমন যেমন আমি জাস্ট আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা অলরেডি চারটি টুল সায়েন্সের কথা বলেছি চারটি গোল সায়েন্সেস এর কথা বলেছি তারপর সেই সাবজেক্ট গুলোতে কিভাবে পড়াশোনা করা হয় কি ধরনের বই পড়া হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো সেগুলো অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু কয়েকটি পয়েন্ট এখানে শেখ মোহাম্মদ হোসেন আকু বলেছে যেগুলো আমার মনে হয় যে আপনাদের জন্য আপনাদের বড় জরুরি প্রথমটি হচ্ছে যে আরবি জ্ঞানের গুরুত্ব ওকে আরবি জ্ঞানের জ্ঞানকে প্রচন্ডভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন শেখ এবং রিয়াম্বার যে বইটা কিন্তু অ্যারাবিকে এবং শেখ কেউ লিখছেন অলরেডি যারা অ্যারাবিক যায় তাদের তাদেরকে তিনি ভালো করে অ্যারাবিক শিখতে বলছেন ওকে সো আমি জানি যে আমার ছাত্রদের অনেকেই হয়তো অ্যারাবিক শেখার প্ল্যান এখনো করেননি এবং আমি সবসময় আপনাদের বলেছি যে অ্যারাবিক শেখাটা ফরজ নয় বিশেষ করে আমাদের বর্তমান রিয়ালিটিতে অবশ্যই নয় সবার পক্ষে অ্যারাবিক শেখা সম্ভব নয় আমাদের 
বাস্তবতা আমাদের ব্যক্তিগত বাস্তবতা সামাজিক বাস্তবতায় আমরা প্রত্যেক লোককে আরবি শিখতে বলবো এই মুহূর্তে এই ধরনের বাস্তবতা নেই হতে পারে আগামী ভবিষ্যতে হবে কিন্তু যারা আপনারা ছাত্র হতে চান এবং আমি হয়তো কিছু অল্প অল্প কিছু স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা হয়তো আমার এই কথাটাকে ক্যাপচার করবেন হার্টে নেবেন এবং সেটার উপর কাজ করবেন সেই অল্প কিছু স্টুডেন্ট দুজন হতে পারেন তিনজন হতে পারেন তিনি জানেন তিনি তার মনের মধ্যে হয়তো সেই স্বপ্ন পোষণ করছেন পুষে রেখেছেন এবং তার মনের মধ্যে সেই ফায়ারটা হয়তো আছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে যারা সত্যিকার অর্থে জিদ রাখেন যে ইসলামিক জ্ঞানের আপনি শেষ দেখে ছাড়তে চাই অ্যাটলিস্ট শেষ দেখে না ছাড়তে পারলেও অ্যাটলিস্ট আমার ক্ষমতার সর্বোচ্চটা আমি ব্যবহার করতে চাই তাদের জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে আরবি জ্ঞান অর্জন করুন আরবি শিখুন ভালো করে আরবি শিখুন হ্যাঁ এই আরবি কিছু কোর্স করলাম ঢংয়ের কোর্স করলাম ওইখানে আমি ও অমুক টিচারের কাছে গিয়েছিলাম অমুক কোর্স করেছি এইসব না ঠিক আছে ইনস্টিটিউশনাল অ্যারাবিক না শুধুমাত্র লিটারেলি অ্যাজ এ স্কলার অ্যারাবিককে অ্যাপ্রোচ করা ইনস্টিটিউশন ইজ হেল্পফুল কোনো সন্দেহ নেই কোনো টিচার অ্যারাবিক শেখান তার অ্যারাবিক ইজ হেল্পফুল কোর্স করার মাধ্যমে আপনি আরবিতে ওস্তাদ হয়ে যাবেন না আরবিতে ওস্তাদ হবেন আপনি আপনার নিজের শক্তিতে নিজের প্যাশন থেকে ওই প্যাশন না থাকলে আপনি দুই বছর তিন বছর অমুক প্রোগ্রামে গিয়েছেন অমুক টিচারের কাছে পড়েছেন এবং এগুলো বলে আপনি ফেসবুকে অনেক হাউকাউ লাগাই দিবেন কিছু অনুবাদ করবেন কিছু 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 সহজ টেক্সটে অনুবাদ করে মানুষকে দেখাবেন এইগুলো করে না ঠিক আছে এইসব ফালতু জিনিস থেকে সরে এসে প্রপারলি নিজের প্রতি ট্রুথফুল থেকে যে আমি প্রপারলি অ্যারাবিক শেখব এবং অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমি মাস্টার করবো ঠিক আছে কারণ আপনি যদি অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের খুব গভীরে না যান তাহলে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার খুব একটা কাজে আসবে না মানে ওই সামান্য কিছু জ্ঞান দিয়ে আপনি আসলে এমন ওইটুকু জ্ঞান না থাকলেও আপনি ইসলাম ভালো বুঝতেন ঠিক আছে জাস্ট অনুবাদ দিয়ে মানুষ ওইটুকু কাভার করে ফেলতেন আপনি যদি খুব হাফ হার্টেড অ্যারাবিক শেখেন সেটাতে আপনি কোরআন শোনা থেকে এমন কিছু বেনিফিট নেবেন না যেটা অ্যারাবিক না শেখা লোকেরা যারা অনুবাদ করছে তারা নিতে পারবে না যদি কোরআন এবং সুন্নার অ্যারাবিক থেকে আপনি বেনিফিটেড হতে চান তাহলে আপনাকে অ্যারাবিকের একটা গভীরে যেতে হবে আপনাকে কষ্ট করতেই হবে এবং এটা আমি আবারও বললাম যে দুই বছর তিন বছর আমি যখন কাতার অ্যারাবিক শিখতে গিয়েছি আমি সেখানে চার বছর ব্যাচেলার্স করা স্টুডেন্টও দেখেছি এমন কিছু অ্যারাবিক পারে না ব্যাচেলার্স করেছে চার বছর সে অ্যারাবিকে ব্যাচেলার্স করেছে ওকে তার ব্যাচেলার্সই হচ্ছে অ্যারাবিকে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ নট ইন ইসলামিক স্টাডিজ অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু তার অ্যারাবিক খুব গল্প করতো আমাদের ইনফ্যাক্ট সে আমার চেয়ে পিছিয়ে ছিল যখন আমি কাতারে আমার প্রোগ্রাম শেষ করি দ্যাট পার্টিকুলার স্টুডেন্ট ওয়াজ বিহাইন্ড মি ইন টার্মস অফ রেজাল্ট ওকে সো প্যাশন থাকতে হবে আপনার ওকে ইমাম শাহিবি তিনি আরবি ভাষায় কিভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা বলি ইমার সাপিবি লিটারেলি বলেছেন যে কারো যদি অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজে কেউ যদি বিগিনার্স লেভেলে থাকে তাহলে তার ইসলামের জ্ঞানও বিগিনার্স লেভেলে খেয়াল করি আমার সাথেবি লিটারেলি এই দুটাকে প্যারাল বলছেন তিনি বলছেন যে কারো অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের জ্ঞান যদি বিগিনার্স লেভেলে থাকে তাহলে তার ইসলামিক জ্ঞানও বিগিনার্স লেভেলে হি গোজ অন টু সে যে হি ওয়েন্ট অন টু সে যে কারো অ্যারাবিক জ্ঞান যদি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের হয় তাহলে ইসলামিক জ্ঞান ও ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের এবং কারো অ্যারাবিক নলেজ যদি অ্যাডভান্স লেভেলের হয় তাহলে তার ইসলামিক জ্ঞান ও অ্যাডভান্স লেভেলের এবং এগেইন আমি আপনাদের সতর্ক করতে চাই অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়া মানে লিটারেলি ইন্টেলেকচুয়াল স্ট্রাগল করা ঠিক আছে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এটা সত্য অ্যারাবিকের জন্য খুব বেশি রকম সত্য ঠিক আছে ইটস নট যে আপনি দুই বছর তিন বছরে কোনো কোর্স করবেন কোর্স করে এগুলো হয় না ঠিক আছে আপনাকে লিটারেলি অ্যারাবিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে আপনাকে আপনার ধ্যান জ্ঞান হতে হবে যেটা বললাম যে প্যাশনটা হচ্ছে জরুরি কোন টিচারের কাছে আছেন কোন কোর্স করছেন এটা জরুরি না ঠিক আছে নলেজের প্রতি ট্রুথফুল থাকাটা জরুরি ঠিক আছে মানুষকে দেখানোর ইচ্ছা থাকলে তখন অলওয়েজ আপনার নলেজ মিডিওকার হবে এবং আল্লাহ আলটিমেটলি আপনাকে এক্সপোজ করে দেবেনই যে আপনি মিডিওকার মানুষ অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট আপনি অল্প কিছু নলেজ দিয়ে যারা যায় না তাদেরকে ভাওতাবাজি করবেন তাদের সামনে আল্লাহ উইল এক্সপোজ ইউ এটা আল্লাহ শুননা যে আল্লাহ আলটিমেটলি এই মুহূর্তে না হোক একটা সময় আল্লাহ আপনাকে এক্সপোজ করে দিবে যে আপনি একজন জাহেল ওকে সো এই হচ্ছে আপনার ইমামার সাতিবির মত 
ইয়ামার সাথীবে আরেকটা ইন্টারেস্টিং মত যেটা আপনাদের মাথায় রাখা দরকার যখন আপনারা পড়াশোনা হচ্ছে হচ্ছে যে ইয়ামার সাথীবে বলেন যে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হলে ওকে যে আপনি জাস্ট শুধুমাত্র কোনটা হালাল কোনটা হারাম জানছেন না বরং আপনি লিটারালি ইউ আর থিংকিং লাইক এ ফাকিহ ইউ আর থিংকিং লাইক এ মুজতাহিদ ইমাম ওকে আপনি হ্যাঁ সেই লেভেলে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট আমি বলছি না আপনি হুট করে চলে যাবেন কিন্তু ইয়ামার সাথীবে মতটি আপনার মাথায় রাখা উচিত যদি আপনি ওই লেভেলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে থাকেন এবং স্বপ্ন আপনি কেন দেখবেন না ইয়ামার সাথীবে বলেন যে ইজতিহাদ করার জন্য আমি দুটি লিখে থেমে গিয়েছি পুরোটা শেষ করে নি স্লাইডে ইজতিহাদের জন্য দুটি জিনিস আপনার দরকার ওকে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে ডিপ লিঙ্গুইস্টিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজের খুব ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা হলো প্রথম শর্ত এটা না থাকলে আপনি ইজতিহাদ করতে পারবেন না বা প্রথম এলিমেন্ট এবং সেকেন্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মাকাসিদু শরিয়া ওকে মাকাসিদু শরিয়া সো দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজের গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেকেন্ডটা হচ্ছে যে মাকাসিদ নিয়ে পড়াশোনা করা মাকাসিদ মানে হচ্ছে যে আপনি সিম্পলি প্রত্যেকটা ইস্যুতে ভাই এটাকে হালাল না হারাম খালি এই ইস্যুতে চিন্তা করেন আপনি চিন্তা করেন যে একজন যিনি ল গিভার যিনি শেয়ারে অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে শেয়ারে হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাহারা আল্লাহ সুবাহ হচ্ছে যিনি আমাদের ল দেন হি ইস দ্য ল গিভার আরবিকে আশ্বার ওকে ইসলামে আশ্বার আল মুতলাক হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাহারা ওকে দ্য অ্যাবসলিউট ল গিভার আল আশ্বার আল মুতলাক হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাহারা ওকে আল্লাহ সুবাহ তাআলা এই যে প্রত্যেকটা ইস্যুতে সরাসরি কোরআনে অথবা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে হাদিসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছু মত দিয়েছেন এই মতগুলো কেন দিয়েছেন কি উদ্দেশ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তাআলা দা লগ গিভার ওকে এই নিয়ে চিন্তা করাটা হচ্ছে ইস্তিহাদের একটা মূল এলিমেন্ট এটা না করলে কেউ ইস্তিহাদ করতে পারে না ঠিক আছে আপনি খালি আপনি খালি বলবেন যে অমুক প্রশ্নের জন্য একটা প্রশ্ন আপনাকে করা হলো আপনি একদম সেই প্রশ্নের সাথে মিলে যায় এমন কোন হাদিস নিয়ে এসে মানুষকে শিখাই দিবেন এত সহজ না ব্যাপারটা ওকে মানুষ এই ধরনের হাস্যকর কথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে কোরআন হাদিস পড়লেই চলবে কোরআন হাদিস পড়লেই চলবে না কোরআন হাদিস পড়ে আপনি ইস্তিহাদ করতে পারবেন না কখনো কোরআন হাদিস পড়ে আপনি অনেক সময় ঠিক মতো হালাল হারামি বুঝতে পারবেন না অনেক সময় কি বেশিরভাগ সময় আপনি পারবেন না ঠিক আছে এটা বেশিরভাগ মানুষের একটা বিভ্রান্তি ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি সে মনে করে যে সে কোরআন এবং হাদিস দেখে বুঝতে পারছে একজন আলেম বলেছেন যে অমুক জিনিসটা হালাল কারণ আল্লাহ এটা বলেছেন রাসুল এটা বলেছেন এবং তার মনে হচ্ছে সে দালিল বুঝে গেছে সে সোর্স থেকে নলেজ কিভাবে আসছে সেটা সে বুঝে গেছে সেটা সে বুঝে নাই ঠিক আছে একজন আলেম আপনাকে একটা সংক্ষিপ্ত একটা প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর দিয়েছেন আপনি জানেন না যে এই আলেমের সাথে যিনি মতভেদ করছেন তার কাছে হয়তো কোরআনের ওই আয়াতের বা ওই পার্টিকুলার হাদিসের অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে অথবা অন্য কোনো কোরআনের আয়াত রয়েছে যেটা এই আলেম হয়তো জানেন না বা এই আলেম হয়তো এটাকে সাহি মনে করেন না আবার অন্য আলেম যিনি মতভেদ করে তিনি হয়তো এই আলেমের মতকে সাহি মনে করেন না এই ওভারঅল যে ডিসকাশন সেটা আপনি জানেন না আপনি একজন আলেমের কাছে শুধু ফাঁক করে নিয়েছেন তিনি বলেছেন যে এই জিনিসটা হালাল কারণ আল্লাহ এটা বলেছেন আপনি বললেন যে বাকি সুন্দর দলিল এবং ইস্যু মিলে গেল ব্যাপারটি এত সহজ নয় একজন আলেম তো আপনাকে পুরো ফেক ব্যাখ্যা করবে না কারণ আপনি তো আলেম নন একজন আলেম যখন নন আলেম হিসেবে আপনাকে আপনার মানে একজন আলেম যখন আপনি আপনি একজন নন আলেম একজন একজন আলেম আপনার সাথে কথা বলছেন তখন আলেম তো আপনাকে সব কিছু বিস্তারিত বলবেন না যে এই ব্যাপারে এই এই কোরআনের আয়াত আছে ওই ওই হাদিস রয়েছে এই ব্যাপারে আমি ওই ওই কোরআনের আয়াতকে এইভাবে বুঝেছি ওই হাদিসগুলোর মধ্যে আমি ওই হাদিসটাকে আসলে এখানে অ্যাপ্লিকেবল মনে করছি না আমার সাথে যারা মতভেদ করছেন তারা আসলে এইভাবে বুঝছেন আমি কেন আসলে এটা নিলাম অন্যদেরটা কেন নিলাম না এত তো আলোচনা সে আপনার সাথে করবে না করলেও খুব সংক্ষিপ্তভাবে করবে অনেক সময় তিনি বায়াস ভাবে করবেন এবং অনেক সময় বায়াস ভাবে করবেন কারণ আলেমদের মধ্যে বায়াসনেস থাকে ওকে আমরা অনেক সময় আলেমকে আলেম মাত্রই মনে করি যে তারা একেবারে সব বায়াসের ঊর্ধ্বে কোনো আলেমের পক্ষে বায়াস মুক্ত হওয়া এটা অলমোস্ট অসম্ভব কাজ ঠিক আছে এটা এমন নয় তিনি ইচ্ছা করে বায়াস হচ্ছেন কিন্তু বায়াস মানুষকে হতেই হয় তার পরিবেশ তিনি যে স্কুল থেকে আসছেন তিনি যে পরিবেশে বড় হচ্ছেন যে সমাজে বড় হচ্ছেন সেগুলোর বায়াসনেস তার মধ্যে চলেই আসে ওকে সো একজন আলেম আপনাকে এত গীতম ব্যাখ্যা করবেন না 
এবং আপনি মনে করলেন যে তার অল্প ব্যাখ্যা নিয়ে আপনি ইসলাম কিউয়ে বা অন্য কোন ফতোয়া ওয়েবসাইটে আপনি দেখেছেন যে বিশাল আলোচনা ওই বিশাল আলোচনা আসলে মূল আলোচনার একটা লিলিপুট ভার্সন আপনি জানেন না বলে আপনি বুঝতে পারছেন না ঠিক আছে যদি ওই ইসলাম কিউয়ের একটা ফতোয়াকে আপনি দেখেন যে ওইটা একটা চার পাঁচ পেজের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড একটা চার পাঁচ পেজে আলোচনা হয়ে থাকে আপনি ধরে রাখুন যে এই মতের ব্যাপারে আলেমরা পিএইচডি করেছেন ঠিক আছে আগে দুইশো তিনশো পেজের আলোচনা অন্তত এখানে হয়ে গেছে মানুষ বই লিখেছে এই টপিকের উপর আর আপনি চার পাঁচ পেজের একটা ফাতুয়া করেছেন শুধুমাত্র সেই চার পাঁচ পেজের ফাতুয়া হয়ে যাবে আর একজন আলেম কি মাধবের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা তিনি তার মতো করে দিয়েছেন সে যেভাবে তিনি বুঝেছেন সেভাবে দিয়েছেন এনিওয়ে সো আরেকটি কাজ আমাদের হচ্ছে মাকাসিদ বা শেরিয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা করা ওকে সো একজন ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়াতে হলে আপনি কেবল শুধুমাত্র কোনটা হালাল কোনটা হারাম ফাতোয়া ওয়েবসাইটে গিয়ে বিভিন্ন ফাতোয়া পড়লেন আর আপনার জ্ঞান আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল এটা কখনোই হবে না যেটা আমি সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং তারা মনে করছে তারা খুব ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলেকচুয়ালি ব্যাপারটা বুঝতে পারছে এটা সম্ভব নয় আপনাকে মাকাসিদ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তাকে দেখতে হবে যেমন ইয়ামা সাতিবি নিজেই মাকাসিদের একজন পাইনিয়ার স্কলার ইয়ামা সাতিবির কাজ নিয়ে যখন আপনি পড়াশোনা নিয়ে আরো সামনে এগোবেন আপনাকে ইয়ামা সাতিবির কাজ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আপনাকে তাহের বিন আসুর তার লেখা নিয়ে কাজ করতে হবে তাকে আপনাকে আল্লাহ ফ্যাসি তার কাজ নিয়ে তার আপনার ওয়ার্ক নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এই আলেমরা মাকাসিদ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন সো এই ব্যাপারটা আপনাকে করতে সো হোয়াট ইজ মাকাসিদ এগেন মাকাসিদ হচ্ছে শেরিয়ার উদ্দেশ্য আপনি শুধু এটা জিজ্ঞেস করেন না যে এই পার্টিকুলার ইস্যুর ব্যাপারে মতটা কি হবে হালাল হারাম ওয়াজিব মাকরুহ না কি হবে বা কেমন হবে মতটি আপনি এটাও চিন্তা করেন যে আল্লাহ কেন এই মতটি দিচ্ছেন আল্লাহ কি চাচ্ছেন এই এই ধরনের একটা মতের মাধ্যমে আল্লাহ শুধু মাত্র কি স্ট্যাবলিশ করতে চাচ্ছেন ওকে সো এটা নিয়ে ওরা আমাদের পড়াশোনা রয়েছে আপনি যদি আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়াতে যায় তাহলে আপনার পড়াশোনাকে সেই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে লাস্টলি যে পয়েন্টটা আসছে সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের অবস্থার সাথে ওয়াকিফ হাল থাকা এটা অত্যন্ত জরুরি এটা না থাকলে হবে না ওকে জাস্ট আপনি বুকিশ নলেজ দিয়ে বুকিশ নলেজ দিয়ে আপনি বর্তমান সময় বর্তমান সময়ের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো উত্তর দিয়ে দিবেন ইনফ্যাক্ট আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অনেক ওলামাদের কাছ থেকে ভুল ফাতুয়া আসছে এই কারণে এবং এটা বলে আমি ওলামাদের ছোট করছি না এটা একটা বাস্তবতা এটা ওলামারাও মানেন ঠিক আছে এটা এমন নয় যে আমি আসি ফিকর ভুঁয়ে হঠাৎ করে এসে এসব কথা বলছি এটা মোটেও না ওলামারাও এটা মানেন যে তাদের ইদানিংকার যে গবেষণা তার মাঝে তার মাঝে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে এখানে পড়াশোনা করলে এইসব গবেষণা নিয়ে যতটা পড়াশোনা করে তাহলে আপনি বুঝবেন যে সমস্যা একটা রয়েছে সমস্যা নেই এমন না ঠিক আছে এবং সেই সমস্যা হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় ওলামাদের কাছে হয়তো ওর আনসুন্না এবং ওভারঅল ইসলামিক নলেজের যে কর্পাসটা যেটা চোদ্দোশো বছর ধরে তৈরি হয়েছে এটার ব্যাপারে হয়তো ভালো জ্ঞান রয়েছে এবং সেখানেও সীমাবহ থাকে কারণ পুরোটার ব্যাপারে সবার পক্ষে একার পক্ষে জানা আসলে সবসময় সম্ভব নয় কিন্তু আমার ধরেও নেই যে একজন অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন তার যদি বর্তমান সময়ের যে চ্যালেঞ্জগুলো বর্তমান সময়ের যে মানুষের অবস্থা সেটার ব্যাপারে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে তাহলে তিনি আসলে এই ম্যাচিংটা করতে পারবেন না তার বুকিশ নলেজ এবং বর্তমান অবস্থা এই দুয়ের মাঝে ম্যাচিংটা কোনো হবে না এই ব্যাপারটাকে ইমাম ইবদুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন তার মাদারি জুসে আলি কিন বইতে যে এখানে দুটো জিনিস দরকার একজন মুস্তাহিদ ইমামের ওকে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় ফেকুল ওয়াকা ওকে ফেকুল ওয়াকা হচ্ছে লিটারেলি এই যে বাস্তবতার ফেক ওকে ওয়াকা হচ্ছে বাস্তবতা রিয়ালিটি রিয়ালিটির ফেক আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার চারপাশে আপনার সময় আপনার স্থানের মানুষরা কোন ধরনের সমাজে বাস করছে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলছে পৃথিবী এখন কোন দিকে মুভ করছে এগুলো আপনার জানা থাকা লাগবে এবং দেন আপনার যেটা দরকার হচ্ছে প্রথম হচ্ছে ফেকুল ওয়াকা বা ফাহমুল ওয়াকা এবং সেকেন্ড আপনার যেটা লাগবে সেটা ফেক ফাহমিল ওয়াকা ওকে সো বর্তমানে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা অনুযায়ী ইসলামিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি হবে এরপর আপনার সেটা লাগবে সো প্রথমে আপনার লাগছে বাস্তবতার ব্যাপারে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেন আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইসলামিক নলেজকে আপনি কি হবে এই রিয়ালিটির সাথে ম্যাচ করাবেন সেটা আপনার জানা থাকা লাগবে সেটা হচ্ছে আলমালাকাতুল ফেকিয়ার জন্য আপনার 
দরকার ওকে আমরা পরের ইস্যু হয়ে যাই আমরা মোটামুটি জানলাম যে কোন শর্তগুলো আমাদের থাকতে হবে এখন প্রথমে আমরা বলেছি যে কোন কোন জিনিসগুলো আপনার লাগবে এখন অ্যাকশন পয়েন্টে যাচ্ছি আমরা যে মেলাকা ফেখিয়া বা এই ইন্টারেকচুয়াল ক্যাপাসিটি অর্জন করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে ঠিক আছে এবং আমরা মূলত এই মুহূর্তে আর আমরা কথা বলছি বেসিকলি যে আপনি একজন থিঙ্কিং স্কলার হিসাবে বেড়ে উঠতে চাচ্ছেন সেটি করতে হলে হ্যাঁ নর্মাল মানুষের মতো অমুক আলেমের ফাতুয়া শুনে লাফিয়ে পড়লাম অন্যের ঘাড়ে ওই ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং না আপনি লিটারেলি ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইসলামিক নলেজ কিভাবে কাজ করে সেই ধরনের মেলা ক্যাফে খাইয়া বা ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি অর্জন করার জন্য যে কাজগুলো শেখ মোহাম্মদ হোসেন যে আপু আপনাকে অ্যাডভাইস করছেন সেটা হচ্ছে প্রথমত ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করা ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করা মানে হচ্ছে যে একটা ইস্যু নিয়ে আপনি কাজে ফাতোয়া শুনবেন না আপনি গবেষণা করবেন এবং গবেষণা মানে কিন্তু আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করে কয়েকটা গুগলে কয়েকটা অপ ইয়ে আসলো আপনার সার্চ রেজাল্ট আসলো সেগুলো আপনি পাঁচ ছয়টা সার্চ রেজাল্ট কাটলেন গাইটা আপনি বললেন যে আপনি গবেষণা করেছেন এটা গবেষণা না এরকম মামুল বলেই দেন ঠিক আছে যে আপনার এই এই একটু ইন্টারনেটে এদিকে ওদিকে দেখলো কোন কোন সাইট থেকে কে কী বলেছে বলে এসে এসে বলতেছে যে আমি পড়াশোনা করেছি এই বিষয়ে আপনি কোনো পড়াশোনাই করেন না ইডিয়েট সরি আপনার একটা পার্সোনাল ইডিয়ান না আমি ইডিয়েট বলতে তারা আপনাকে বলছি না মানে এরকম কাজ যারা করে তাদের বলছি ওকে ওকে আই এক্সপান্স দ্য ওয়ার্ড ইডিয়েট বাট রিয়ালিটি থেকে তো আসলে দূরে থেকে লাভ কি তাই না এটা এক ধরনের ইডিও সি সো ইস্যুভিত্তিক গবেষণা মানে গবেষণা করার অর্থ যে দেখুন আমরা কিন্তু এখন যেখানে এসেছি এগুলো আগের কাজগুলো করে এসে অলরেডি আমরা বলে এসেছি যে শর্তগুলো কি শর্তগুলোর মধ্যে ছিল আপনি মেথোলজিক্যাল স্টাডি করে এসেছেন সো আপনি ওর আন হাদিস উসুল আল ফেক উসুল আল হাদিস দাওয়া মেথোডোলজি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো অনেক পড়াশোনা করে এসেছেন সো আপনার ওই টুলসগুলো আছে সেই টুলসগুলো নিয়ে আপনি ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করবেন অর্থাৎ মেইন যে রিসোর্স বুকগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ইস্যুতে যে ধরেন আপনার ইস্যুটা ফেক ইস্যু তাহলে আপনি ফেক ইস্যুর ভালো ভালো বইগুলো আপনাকে ঘাটতে হবে ওকে কন্টেম আগেকার দিনের ওলামাদের এবং কন্টেম্পোরারি যে স্কোয়াররা তারা কি বলছেন এই সবগুলো আপনাকে একসাথে করে এক আটটা করে গবেষণা করতে হবে তো ধরুন আমরা এখন রমাদান মাসে আছি রমাদান মাসে প্রতি বছরই চাঁদ দেখা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় হ্যাঁ তো চাঁদ দেখা নিয়ে কনফিউশন তৈরি হয় এখন আপনার ফাতুয়া খুঁজে আপনি একটা নয় ডিসিশন নিলেন সেটা তো আপনি নিতেই পারেন অ্যাজ আ মুসলিম আপনার কিছুটা করতে হবে কিন্তু অ্যাজ এ স্কলার আপনি যখন স্কলার হতে চান তাহলে আপনি কী করবেন তাহলে আপনি যেটা আপনার যে কাজগুলো করে স্কলার হতে হবে বা ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মেজর হলে আমাদের যে কাজগুলো উদামাদের এবং হুদাসাদের ওকে উদামারা হচ্ছেন উদামারা হচ্ছেন আর্লি স্কলারসরা এবং এখনকার যে কন্টেম্পোরারি স্কলার রয়েছেন ওকে মোয়াসিরিন যারা আছেন কন্টেম্পোরারি স্কলার রয়েছেন তাদের সবার যে মেজর বইগুলো রয়েছে সেগুলো আপনার পড়াশোনা করতে হবে রাইট সো আপনাকে জানতে হবে যে এই যে আপনার চাঁদ দেখার ইস্যুতে বেসিকলি ইয়াম শৌকানি কি বলেছেন ইয়াম ইবেন চাইমিয়া কি বলেছেন তাদের বইতে এবং হাদিফের বইগুলোতে ইভেন হাজার আল্লাহ কালানি কি বলছেন বদরুদ্দিন আল আইনি কি বলছেন সেগুলো আপনার দেখতে হবে কন্টেম্পোরারি স্কোয়াদের মধ্যে আপনার দেখতে হবে যে শেখ ওয়াহবা জুহাইলি কি বলছেন তাদের ফেকুল ইসলামি ও আদিল্লাহ বইতে কি বলছেন যেটা ইসলামিক ফেকের একটা বিশাল এনসাইক্লোপিডিক একটা বই সে সেখানে আপনার দেখ যেতে হবে অর্থাৎ মূল সোর্স যেতে হবে ইন্টারনেটে আপনার গুগল সার্চ করে চলবে না এটা হচ্ছে ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করেন যত আপনি এরকম ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করবেন তত আপনি আপনার এই ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়বেন দ্বিতীয় যে কাজটি একজন ট্রুলি ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি ওয়ালা লোক করে থাকে সেটা হচ্ছে যে এটা ইসলামের একটা প্রিন্সিপাল যে ইসলামে যখনই কোনো মত দেয়া হয় যে একটা জিনিস হালাল একটা জিনিস হারাম একটা জিনিস ওয়াজিব একটা জিনিস মাকরু এরকম ডিসিশন যখন আসে এই ডিসিশনগুলোর মাধ্যমে ইসলাম দুটো মেজর দুটো মেজর কাজ করতে চায় দুটো না একটা ইনফ্যাক্ট একটাই আসলে সেটা হচ্ছে এই যেটাকে আমরা ইসলামিক প্রিন্সিপ বই দর উল মাফাসিদ ও জালবুল মসালেহ বা রিভার্স করে বলতে পারি জালবুল মসালেহ ও দর উল মাফাসিদ ওকে হোয়াট ইজ জালবুল মসালেহ টু অ্যাটেইন আ বেনিফিট ওকে 
একটা কোন একটা উপকারকে হাসিল করার চেষ্টা করা এটা ইসলামের একটা মূল লক্ষ্য এবং দাউ উল মেফায়াসির এবং কোন ক্ষতিকে দূর করার চেষ্টা করা এটা হচ্ছে বেসিক মানুষের জীবন থেকে মানুষের জীবনে কোন একটা উপকারকে নিয়ে আসা যে কোন উপকারকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা এবং যে কোন ক্ষতিকে দূর করার চেষ্টা এই দুটো কাজ সবসময় করা হয় ওকে সো এগেইন যখন আপনি এই লেভেলে অপারেট করবেন তখন আপনাকে এগুলো চিন্তা করতে হবে যে ইসলামিক আলোচনাগুলোতে কিভাবে উপকার এবং ক্ষতির যেটা অলমোস্ট অলমোস্ট আমরা যারা ফাইন্যান্স পড়ি তারা কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস পড়ি থাকে রাইট কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস হচ্ছে বেসিক্যালি যে যে কোনো একটা প্রজেক্টের খরচ আছে এবং লাভ আছে যদি খরচ লাভের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেই প্রজেক্ট বাতিল আর যদি লাভ খরচের চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করি এই একই ধরনের চিন্তা ভাবনা ওলামারা ফেক্ষের ক্ষেত্রেও করেছেন ফেক্ষের প্রতিটি ইস্যুতে তারা চিন্তা করেছেন যে তাদের চিন্তা করতে হয় যখন তারা মুস্তাহিদ লেভেলে অপারেট করেন ইশতিহাদ করার লেভেলে অপারেট করেন তখন ওলামারা কারণ সব ইস্যুতে তো কোরআন সুন্নার ডিরেক্ট কথা থাকে না ওকে তখন ওরা আমাদেরকে এই প্রিন্সিপালগুলো কাজে লাগাতে হয় যে এই ইস্যুতে যদি আমি এই ইস্যুটাকে হালাল করি তাহলে কোন উপকারগুলো আসবে এবং কোন ক্ষতিগুলো হবে ওকে এবং সেই উপকার ক্ষতির মধ্যে আসলে কোনটা বেশি যদি ক্ষতি বেশি হয় তাহলে সেটা হালাল হচ্ছে না আমি অবভিয়াসলি খুব লুজলি বলছি আপনাদের মানে মেইন আইডিয়াটা বোঝাতে বলছি অ্যাকচুয়াল কাজ বা অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা যখন করা হয় তখন আপনারা বুঝতেই পারছেন এটা খুব জটিল একটা কাজ এবং সেটার জন্য আলাদা করে পড়াশোনা করে আসতে হয় এই লেভেলে অপারেট করার জন্য কিন্তু আপাতত জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার জন্য বলছি যে যখনই একটা ইস্যু ইসলামে আসে তখন ওরা আমাদের মূল কাজ থাকে বিশেষ করে সেটার ব্যাপারে কোরআন সুন্নার যদি ডিরেক্ট কথা না থাকে তাহলে তখন ওরা আমাদের এই ব্যাপার বোঝিন্দা করতে হয় যে এই বিষয় এবং ইনফ্যাক্ট এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার যে অধিকাংশ ব্যাপারে কোরআন হাদিসের ডিরেক্ট মত থাকে না আমাদের ওলামারা বলছেন যে মুসলিম উম্মা গত চোদ্দশো বছর ধরে যত ব্যাপারে মত দিয়েছে তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট মতই হচ্ছে ইজতিহাদি ওকে ওরা আমাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে এসেছে টেন পারসেন্ট কোয়েশ্চেনের আমরা অ্যান্সার আমরা কোরআন হ্যালিস থেকে সরাসরি পাচ্ছি সো নাইনটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনাকে এই উপকার ও ক্ষতির তুলনা করতে হবে তৃতীয় যে কাজটি ওরা আমাদের করতে হবে এবং এই সবগুলো কাজে লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি ওকে সেটা হচ্ছে যে এগে পড়াশোনার মাধ্যমে বিভিন্ন দলিল যেটা কেন বলি প্রমাণ সেই প্রমাণগুলো বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে যেমন কোরআন কোরআনের আয়াত থেকে আমরা কিছু জ্ঞান ধরুন একটা পার্টিকুলার ইস্যু এক্স এই এক্সের ব্যাপারে আমরা কিছু কোরআনের রিলেটেড আয়াত পাচ্ছি হাদিসের কিছু রিলেটেড আয়াত পাচ্ছি কিন্তু এই সরি হাদিসের কিছু রিলেটেড টেক্সট পাচ্ছি কিন্তু এই হাদিসগুলো এবং কোরআনের আয়াতগুলো হয়তো সবসময় একই দিকে নিয়ে যাচ্ছে না আমাদের তাহলে তাদের মাঝে হয়তো একটা আপাত বিবাদ রয়েছে মনে হচ্ছে এই আয়াত এক কথা বলছে ওই হাদিস ঠিক তার বিপরীত কথা বলছে এরকম আপাত দৃষ্টি দৃষ্টিতে স্রেফ সেই আয়াতকে এবং হাদিসকে পড়ার মাধ্যমে মনে হচ্ছে কিন্তু ওলামাদের টুলস রয়েছে যে এই বিবাদকে কিভাবে ভঞ্জন করতে হয় ঠিক আছে সো ওলামারা হয়তো আপনাকে বলবে যে আসলে কোরআনের এবং কোরআনের এই আয়াতের সাথে অমুক হাদিসের বা কোরআনের আয়াতের সাথে কোরআনের অন্য আয়াতের যে আপাত বিবাদটা আমাদের মনে হচ্ছে এটা আমাদের খালি চোখে বিবাদ মনে হলেও আসলে যদি আমরা কনটেক্সট ওয়াই দেখি তাহলে বুঝবো আসলে কোনো বিবাদ নেই এই আয়ারটা হয়তো এই পার্টিকুলার প্রসঙ্গে বলছে ওই আয়ারটা হয়তো জেনারেল অন্য কোনো প্রসঙ্গে বলছে সে এই যে জিনিসটা যেটাকে বলে জেমআউ আল জেমআউ বাইন আল আদিল্লাহ ওকে বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে জেমআপ করা এগুলোকে একত্রিত করা এগুলোর কনটেক্সটকে বুঝে সেই কাজটি করতে শিখতে হবে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বুঝতে হবে সো এগেন আপনারা তো এখনই এই লেভেলে অপারেট করবেন না কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই লেভেলে চিন্তা করা শুরু করুন ঠিক আছে চিন্তাটা শুরু করলো আপনাকে এই আপনাকে ইস্তিহার করে মানুষকে ফাতুয়া দিতে হবে সেটা আমি বলছি না কিন্তু যখনই আপনি ওলামাদের কোনো কথা শুনবেন তখন আপনি চিন্তা করুন এইভাবে যে এই মতে তিনি কিভাবে আসলেন এই মতের মাধ্যমে তিনি আসলে কি উপকার চাচ্ছেন এবং কোন হার্মটাকে দূর করতে যাচ্ছেন এগুলো আপনি অ্যাটলিস্ট আপনার মানসিক চর্চা চলতেই পারে মানুষকে বলতে হবে তা নয় কিন্তু আপনার যে জ্ঞানগত চর্চা সেটা তো এখন থেকেই শুরু হতে পারে এই চিন্তা ভাবনা শুরু করে তো কোনো দোষ নেই এবং বিভিন্ন দাইলের মধ্যে যখন আপনি কোনো কনফ্লিক্ট দেখেন আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন যে কিভাবে এই কনফ্লিক্ট থেকে কনফ্লিক্টটাকে কনফ্লিক্ট থেকে বের হয়ে আসা যায় 
তারপর দেখুন যে আলেমরা কিভাবে সেটা করেছেন এবং ম্যাচ করুন অনেক সময় হতে পারে যে আপনার যে চিন্তা সেটার সাথে একজন আলেমের চিন্তা মিলে গেল মিলে গেলে আপনার ভালো লাগবে এবং আপনার এটার মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যাপারে ভালো ফিল করা শুরু করবেন আবার যদি না মেলে সেটাও একটা লার্নিং রাইট ও আচ্ছা আমি এভাবে চিন্তা করেছিলাম আলেমরা ফেলে এইভাবে চিন্তা করে ও আচ্ছা দিস ইজ দা ওয়ে এটা এই চর্চার মাধ্যমে আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়বে লাস্টের যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ফেখের তুলনা মূলক আলোচনা বা বিতর্কগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা ওকে সো এখানে আপনি বেসিকলি এগেন মানে এখানে ওখানে ফাতুয়া ওয়েবসাইটে বা ফাতুয়া পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা না করে যদি আপনি সত্যিকার অর্থে একজন তালিবুল ইন বা আলিম হতে চান সেক্ষেত্রে আপনার করণীয় হচ্ছে ফেখের যে তুলনামূলক আলোচনাগুলো যেটা কম কম্পেয়ারটিভ ফেখ বা মোকারানাতুল ফেখ বলা হয় আরবিকে অথবা ফেখের ডিবেটগুলো যেগুলো কিনা সেফ ছোট ছোট ফাতুয়া দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং অনেক এক্সটেন এক্সটেন্সিভ গবেষণা এবং তর্ক বিতর্কের সুযোগ করে দেয় সেগুলোতে ঢোকার চেষ্টা করুন সেগুলো থেকে পড়াশোনা করার চেষ্টা করুন ওকে সেটা দুভাবে হতে পারে এক হচ্ছে যে আর্লি স্কলারদের বই পড়া সেখানে তারা অনেক সময় এক্সটেন্সিভলি আলোচনা করেছেন আমরা এর আগে একটা লেকচারে শেখ ইবেন কুদামা আল মাকদিসি রহমাহুল্লাহ তার আল মুঘনি বইটির কথা বলেছিলাম প্রায় তেরো চোদ্দ পনেরো খণ্ডের একটি বই যেখানে তিনি চারটি মাধাবের সব মতের কম্পারেটিভ আলোচনা করেছেন এই ধরনের বই অবভিয়াসলি এখন শুনলে এটা খুব বড় মনে হতে পারে যে এই ধরনের বই পড়ার মতো অবস্থা আমরা কবে যাব কিন্তু এই কবে যাব বলে বসে থাকে তো কখনই যাওয়া হবে না যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এখনকার সময় যেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রায় থিসিস পেপার লেখা হচ্ছে এইসব টপিকে ওকে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি একটা কাজ হচ্ছে এটাই যে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেখানে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ইসলামিক রিসার্চ ইউনিভার্সিটি অবশ্যই এখানে বই রাখা ভালো যে খুব যে উন্নত মানের রিসার্চ এখনও আমরা করতে পারছি তা নয় কারণ মুসলিম উম্মার পিছিয়ে পড়ার একটা বড় কারণ কিন্তু এই জ্ঞানগত যে আমাদের চিন্তা ভাবনায় এক ধরনের জুমুদ বা কি বলবো এটাকে একটা স্ট্যাটিক একটা ব্যাপার চলে এসেছে আমাদের চিন্তা ভাবনা আটকে গেছে আগে যখন ওরা আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেক ফ্লুইড ছিল সে সেরকম ফ্লুইড এখন আর নেই স্টিল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে বছর বছর রিসার্চ হচ্ছে গবেষণা হচ্ছে সেটা অনস্বীকার্য নয় সেগুলো থেকে পড়াশোনা করার চেষ্টা করা আপনারা অ্যারামিক শিখলে প্রচুর সাইট পাবেন যেখানে এই ধরনের গবেষণাগুলো ফ্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় ফ্রিতে আপনার ডাউনলোড করার সুযোগ দেওয়া হয় সো সেই লেভেলে নিজেকে নিয়ে যাওয়া যাতে এগুলো আপনি পড়াশোনা করতে পারেন ওকে পরের আলোচনা হচ্ছে এই যে আমরা দেখলাম যে কোন কোন জিনিসগুলো আমার করতে হবে এখন আমরা আলোচনা করছি আলোচনা শেষে এসে যে কোন কোন জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে ওকে সো দুই ধরনের সমস্যা হয় যেগুলো আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বাড়াতে বাধা দেয় প্রথম যেটা চারিত্রিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা ওকে আমার নিজের মধ্যে কিছু ইন্টারনাল প্রবলেম রয়েছে যেগুলোর কারণে হয়তো আমি ঠিকমতো আমার ইন্টেলেকচুয়াল পোটেন্সিয়ালকে রিচ করতে পারছি না সেকেন্ড রাইট হচ্ছে মেথোডোলজিক্যাল সমস্যা সো আমি পার্সোনালি আমি ফাইন আই এম ডুইং ফাইন কিন্তু আমার পড়াশোনা যে মেথোডোলজি সেখানে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে যে কারণে আমার ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটির পোটেন্সিয়াল আমি রিচ করতে পারছি না চলুন একটা একটা করে আলোচনা করি প্রথমত চারিত্রিক বা ব্যক্তিগত সমস্যা ওকে সো এখানে চারটি অ্যারাবিক শব্দ আমি ব্যবহার করছি এই কারণেই যে চারটি শব্দ আপনাদের মনে রাখা উচিত এবং এগুলো কি মিন করে সেটা মনে রাখা উচিত কয়েকটির মিনিং হয়তো আপনারা যায় না অলরেডি প্রথম হচ্ছে কিবেল কিবেল হচ্ছে বেসিকলি যেটাকে আমরা লুজলি ট্রান্সলেট করি অ্যারোগেন্স রাইট অ্যারোগেন্স বা আমরা বাংলায় বলতে পারি দম্ভ ওকে দম্ভের কারণে আমরা সময় জ্ঞান অর্জন করতে পারি না রাইট দম্ভ মানু যদি মনের মাঝে দম্ভ থাকে কিবেল থাকে ইনফ্যাক্ট আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কিবেলের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই সংজ্ঞা লিটারেলি জ্ঞানের সাথে রিলেটেড ওকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কি বলেছেন কিবেলের ব্যাপারে কিবেল হচ্ছে বাতারুল হাক ওয়াঘামতুন্যাস ওকে বাতারুল হাক অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করা উইচ ইজ রিলেটেড টু নলেজ রাইট সো আপনি আপনি দাম্ভিক বলে আপনি চান যে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন সত্য সেভাবে কাজ করুক কিন্তু সত্য যদি আপনার চিন্তা ভাবনার বিপক্ষে যায় তখন আপনি সত্যকে অস্বীকার করে বসছেন এটা হচ্ছে কিবেল এবং সেকেন্ড হচ্ছে রাম তুন্যাস মানুষকে ছোট করা ওকে ও মানুষকে ছোট করা ছোট আপনি কিভাবে করেন বেসিকলি জ্ঞান গো দিক থেকে হ্যাঁ যাকে আপনি ছোট মনে করেন তার কাছ থেকে আপনি সত্য নিতে চান না সো এই দুটো পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড ওকে সত্যকে আপনি অস্বীকার করেন এবং যেই সোর্স থেকে জ্ঞান আসতে পারে অর্থাৎ মানুষ অন্য অন্যরা তাদের আপনি ছোট করেন নিজেকে আপনি বড় মনে করেন ওকে সো এই হচ্ছে কেবল সেকেন্ড যে সমস্যাটা 
সেটা হচ্ছে ওজত ওজত ওকে ওজত ইসলামে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট ওকে ওজত হচ্ছে বেসিক্যালি যেটাকে আমরা বলতে পারি আত্মতুষ্টি বা আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মতুষ্টি ইংলিশে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন ওকে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন সেলফ বা কমপ্লেসেন্সি ওকে সো বেসিক্যালি আপনি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া নিজের কাজকে খুব সন্তুষ্টি এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা এটা হচ্ছে ওজত ঠিক আছে এরকম ব্যক্তি আসলে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে না কারণ আপনি অলরেডি নিজেকে ভালো মনে করলে আর নিজেকে ডেভেলপ করুন কি আপনি তখনই ডেভেলপ করবেন নিজেকে যখন আপনি প্রপারলি নিজেকে অ্যাসেস করে বুঝতে পারছেন যে আমার এখানে এখানে ঘাটতি আছে এগুলো দূর করতে হবে সো আপনার মধ্যে সেই নিজের ঘাটতি বোঝার ক্ষমতা না থাকে কারণ আপনি নিজেকে খুব ভালো মনে করেন বা নিজেকে খুব বড় করে দেখেন আপনার মধ্যে নার্সিসিস্টিক অ্যাটিটিউড রয়েছে যে আপনি খুব প্রপার ওয়েতে কাজ করেন এটা আমাদের মধ্যে বহু মানুষের মধ্যে এটা পাওয়া যায় কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে তার মধ্যে এই ব্যাপারটা রয়েছে ঠিক আছে এটা বোঝার একটা উপায় হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞান ছাড়া কোনো করে দেখলে বুঝবেন যে সে নিজেকে খুব সে নিজের ব্যাপারে খুব সেলফ স্যাটিসফাইড তার মনেই হচ্ছে যে সে চিন্তা করলে সেটা ঠিক চিন্তাই হবে সে কোনো ব্যাপারে আধা পড়াশোনা করলে বা জাস্ট তার মাথায় কোনো চিন্তা সে সঠিক হয়ে যায় সো সে এই নিয়ে স্যালাস দিয়ে থাকে এই নিয়ে মানুষের পড়াশোনা থাকে তার মধ্যে সেই সেলফ রেস্ট্রেন্ট জানাই ওকে যে ওয়েল আমি কি ঠিক বলছি আমার চিন্তা আমরা কি ঠিক মহ চলছে এই ব্যাপারে কথা না বলাই ভালো একটু চিন্তা করে দেখি আসলে ঠিক বললাম কি না একটু পড়াশোনা করে দেখি আসলে আমার এই মতটা ঠিক কি না এই ব্যাপারে সে চিন্তা করে না সে একের পর এক কথা বলতে থাকে থার্ড যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে গরুর ওকে গরুর রোজবের চেয়ে একটু আলাদা ইটস কোয়াইট রিলেটেড অনেক সময় কনফিউজ করে ফেলার চান্স আছে ভালো করে বোঝাও গরুর হচ্ছে সব কিছুকে নিজেকে এগিয়ে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি ওকে এখন রোজ হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন সেলফ স্যাটিসফাই সেলফ স্যাটিসফাইড ব্যক্তি কিন্তু স্টিল একটু পিছনে পড়ে থাকতে চাইতেও পারে কিন্তু যে ব্যক্তির গরুর রয়েছে সে কি করবে সে সবসময় নিজেকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা কিভাবে মানুষকে পিছিয়ে রাখা যায় এবং নিজেকে লাইভ লাইটে আনা যায় এই চেষ্টা করবে যে ব্যক্তির গরু রয়েছে সেই ব্যক্তি ঠিক আছে এই এটাও একটা বড় সমস্যা এটা মানুষকে মানুষের ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করার ব্যাপারে বাধা দেয় লাস্ট ব্যাপারটা হচ্ছে হাসাদ হাসাদ হচ্ছে ঈর্ষা কিন্তু শুধু ঈর্ষা নয় খুব ক্ষতিকর ঈর্ষা এটি এমন ধরনের ঈর্ষা যে ঈর্ষার কারণে আপনি অন্যের কোন সমৃদ্ধি অন্যের কোন সুখ দেখে শুধু জ্বলতে থাকেন তাই নয় আপনি শুধু চান যে আপনাদের এরকম হোক তা নয় আপনি এটাও চান যে অন্যের সেই ভালোটা নষ্ট হয়ে যাক ঠিক আছে এটা হচ্ছে হাসা সো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আমি খুব বেশি ব্যাখ্যা যাবো না এগুলো আপনারা হয়তো ইন ইট সেলফ এই প্রত্যেকটি পয়েন্ট নিয়ে হয়তো পর্ব হইতে আমাদের আলোচনা করা উচিত করব হয়তো কিন্তু আপাতত আমরা এখানে সংক্ষেপে কথাগুলো এখানে শেষ করি যে এই চারটি জিনিস থেকে আমাদের দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে লাস্টলি মেথোলজি মেথোলজিক্যাল সমস্যা যে জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে সারা এই টেক্সটের ব্যাপারে সচেতন না থাকা ঠিক আছে সো যখন আপনারা ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি নিয়ে কাজ করবে তখন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যত আপনি আপনি ইন্টেলেকচুয়ালি তো সাউন্ড হন না কেন স্টিল আপনাকে ওর আনসুন্নার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারে ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং কোর আনস্ট্যান্ডিং কোর আনসুন্না যেহেতু এগুলোই আমাদের মূল সোর্সেস এগুলোই আমাদের ইমাম সো এগুলোর ব্যাপারে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং বেসিক একটা কন্ট্রোল না থাকলে শুধুমাত্র ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি বা আপনি বুদ্ধিমান এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনি আসলে সঠিক জ্ঞানে নাও পৌঁছাতে পারেন সো বেসিক ঠিক থাকা দরকার দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি দরকার সেটা হচ্ছে যে ওর আর এবং হারিতে যে ইন্টারপ্রিটেশনাল যে ক্যাপাসিটি সেটা ভালো থাকতে হবে এটাও আপনারা বলতে পারি যে এটাও একটা বেসিক স্কিল যেটা আমাদের আগে থেকে অর্জন করে আসতে হবে যে শুধুমাত্র বুদ্ধিকে ইউজ করে ইন্টারেক্টকে ইউজ করে আমি অনেক সময় একটা কোর আর এবং হারিতের সঠিক জ্ঞান না থাকলে ভুল তাফসির করে ফেলতে পারি সে সেই ব্যাপারে আমাদের কেয়ারফুল থাকা লাগবে থার্ডটি হচ্ছে তাকলি তাসুদ জুমুদ এগুলো আসলে একই সমস্যার বিভিন্ন সিমটম তাকলিদ হচ্ছে কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ওকে 
অবভিয়াসলি কিছু মানুষের অন্ধ অনুসরণ করতেই হবে সাধারণ মানুষ যাদের ফেখ নিয়ে কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই সো তিনি তার আলেমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আলেম যা বলবে তাই করবে এই ব্যক্তির পক্ষে আসলে তাকলিম না করাটা অসম্ভব কিন্তু যিনি স্টুডেন্ট অফ নলেজ যিনি নলেজ গেইন করছেন এবং তার ওই ক্যাপাসিটি ডেভেলপ হচ্ছে যে তিনি এখন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটু যাচাই করে দেখতে পারেন কোন মতটি সঠিক কোনটি ভুল সেই ব্যক্তি তাকলিদ করলে সেটা আসলে জ্ঞানের সাথে প্রতারণা করা হবে সত্যের সাথে প্রতারণা করা হবে আপনি বুঝতে পারছেন সত্য একদিকে যেতে পারে বাট স্টিল আপনি কাউকে তাকলিদ করছেন সেটি ঘটা তাসু তাসু বেসি তাকলিদ হচ্ছে বড় সমস্যা তাসু বলে বেসি পার্টিসানশিপ ওকে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টি সমর্থন করতে চাও কোনো একটা দলের মেম্বার হয়ে সেই দলের সব সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করা অন্য দলের সব সিদ্ধান্তকে ভুল মনে করা ঠিক আছে সব ব্যাপারে খালি দলকে সাপোর্ট করা পার্টিকে সাপোর্ট করা গোষ্ঠীকে সাপোর্ট করা মসজিদকে সাপোর্ট করা আর নিজের কওমকে সাপোর্ট করা এটা হচ্ছে তাসু এবং জুমুদ হচ্ছে বেসিকি তাকলিদ এবং তাসুবের রেজাল্ট বলতে পারেন জুমুদ হচ্ছে যে চিন্তার এই স্ট্যাটিকনেস ওকে চিন্তার এই জমে যাওয়া বেসিকলি ওকে জুমুদ যে কারোটা সলিড বস্তুকে বলা হয় জ্যামেদ ওকে জ্যামেদ হচ্ছে সলিড বোর্ড জুমুদ হচ্ছে সলিডিটি ওকে সো চিন্তা যখন আর সেই কারণ যখন চিন্তা প্রপারলি কাজ করে তখন যে ফ্লেক্সিবল থাকে তখন সে ফ্লুইড থাকে সে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন গলি ঘুরছিতে সহজেই ভ্রমণ করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যার মধ্যে তাকলিদ এবং তাসুব রয়েছে নিজের গোষ্ঠীকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতা রয়েছে তার জ্ঞান সলিড হয়ে যায় জুমুদ হয়ে যায় জুমুদ জ্যামেদ হয়ে যায় সেটা তখন আর জ্ঞানের অন্যান্য গলি যেখানে কিনা আরো ভালো জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে সঠিক সঠিকটাকে পাওয়া যেতে পারে সেখানে যাওয়া হতে পারে আর কেপেবল থাকে না আরেকটি যে সমস্যা এটা হচ্ছে লিটারালিজমে পড়ে যাওয়া ওকে সো যেটা নিয়ে আমরা আগেও কথা বলে এসেছি যে লিটারালিজম হচ্ছে আক্ষরিকতা যে কোরআন এবং হাদিসের টেক্সটের আক্ষরিক অর্থ থেকে সিদ্ধান্তে চলে আসে যেটা এখন আমাদের বহু ভাইরা করে আসছেন ওকে এই রিসেন্টলি আমি দেখছি যে আপনার এই ইসলামের বহু বিবাহ নিয়ে তারা অনেক কথাবার্তা বলছেন এবং সেটার মধ্যে আমি লিটারালি যা দেখছি সেটা লিটারালিজম এই ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা করা সঠিকভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করার যে ক্যাপাসিটি সেটা তাদের নেই কিন্তু লিখে চলেছেন সবাই ঠিক আছে সবাই লিখে চলেছেন এবং এই ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের লেখা দেখলেই হওয়া আছে তারা খুব কনফিডেন্ট এই ব্যাপারে আর জানা কি থাকতে পারে কোরআনে আয়াতটা জেনে গেছি যেখানে মাসনা সুলাসা বা রুবা বলা হয়েছে আমি এই আয়াত দেখেই তো আমি বুঝতে পারছি বড় বড় স্ট্যাটাস লিখে ফেলছেন এই অজ্ঞতার সীমা পরিসীমা আসলে মেপে শেষ করা সম্ভব নয় লাস্টলি হুলু বা বাড়াবাড়ি এবং উগ্রতা প্রকাশ করা এবং এটাও এই এই ধরনের উগ্রতা আমরা এই ধরনের কাজ এই বহু বিবাহ নিয়ে হাউকাউ যে শুরু হয়েছে এখন গ্রুপ করা শুরু হয়েছে এটা হচ্ছে মুসলিম উম্মার একটা সমস্যা বিরাট সমস্যা এটা মুসলিম উম্মার মানুষ এখন যেটা করছেন যে ইসলামের কিছু দিককে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির মাধ্যমে নিজেদের আলা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে একটা পার্টিকুলার দিক যেটা যেটা নিয়ে নাকি এত বাড়াবাড়ি করার দরকার ছিল সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের আলাদা করার চেষ্টা বারবার একটা চেষ্টা হচ্ছে যে ও তুমি নামাজ পড়ো রোজা রাখো তাতে কি আমি শুধু নামাজ রোজা করি না এগুলোও করি এই ধরনের মানসিকতা আসলে দায়ী এই ধরনের বাড়াবাড়ি এবং গুরুর জন্য ওকে সেই বাড়াবাড়ি এবং উগ্রতা প্রকাশ করা ইসলাম হচ্ছে স্যামে ওকে ইসলাম হচ্ছে সামাহার দিন ইসলাম হচ্ছে সহজতার দিন ওকে আল্লাহ রসুলাম যেটা বলেছেন যে বাসিরু ওয়ালা তুনা ফেরু সুসংবাদ দাও তাড়িয়ে দিও না সহজ করে দাও কঠিন করে দিও না ঠিক আছে এনিওয়ে আমি এই বহু বিবাহ প্রসঙ্গটা এখানে নিয়ে আসলাম যদি আমি এটা নিয়ে কোনো আলোচনা আপাতত করছি না এটা নিয়ে আমার পর বলতে লেখালেখি করার ইচ্ছা আছে সেটা আমি আমার ব্যক্তিগত ইয়া থেকে লিখবো ইনশাআল্লাহ এই টপিক আমি যাচ্ছি না টপিকটা যাচ্ছি একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিয়ে এসেছি ওকে আমরা এখানে শেষ করছি আজকে জাকুমুল্লাহ খাইরান ওয়াহিরান আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাতু ওয়াসালাম আলা রসুল্লাহ